皇帝，你这可是要废后的意思啊！当年在杭州行宫，皇娘曾告诫过儿子，废后是失德之举，儿子自然不敢违背。可如今，是如意不愿意做朕的皇后了。送回去的册宝，他不收，病重也不服药，就连他当年封后时。郎世宁替他与儿子画的画像，他也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌祭祥，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！这是皇帝。朕有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕已礼法治天下，如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势。如意一个都不在乎，既然他不在乎，儿子又何必勉强他呢？也许，也许他本就不该是这宫里的人吧。这是要还如意一个自在了。好，既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。越是不敢面对的，越想忘记的，往往却是最难忘记的，是不是？些日子，您一直待在梅屋，也不肯出去。后宫的娘娘们都盼着您呢。要不然，奴才陪您出去走走吧。慈宁宫那儿来人传话，太后想让您过去坐坐。知道亲王，这些年他很争气，是太子的不二人选。是啊，都九年了，永元的大事已定，而七公主和九公主也都已出嫁。哼，不
这皇贵妃还如同疯妇一样活着。皇贵妃这般模样，完全是她咎由自取。那是她罪有应得。只是，永元大了，这样的额娘不好看。事情可以有个了结了，儿子明白。慢点，慢点。啊啊啊！这是啥？哎呦，奴才刚忘说了，这不是熏骨汤，这是一碗鹤顶红。天下，皇上亲书于兰，一定会为天下苍生定一位人君。朕这一世，夫妻恩情，品誉恭顺，父母之恩，儿女之福，都已经失去了一大半了。朕终究。不过是天地间的一介寡人罢
太上皇，您要找什么？奴才帮您找吧。那个盒子。哎。太上皇，是这个吗？你先下去吧。这。Thank、you